السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبايبي عاملين إيه يا رب تكونوا بخير والصحة والسعادة النهاردة إن شاء الله زي ما متعودين هيكون معانا فيديو جديد وفكرة جديدة وإن شاء الله الكل يستفاد معانا النهاردة من الشرح بتاعنا ديكور النهاردة يا شباب هيكون ديكور لكل نجاش وكل رسام طبعا النجاش يقدر ينفذه بكل سهولة في شغله حاجة بسيطة كده ينفذها في شغله والرسام يقدر ياخد الفكرة ديات ويطور فيها او يضيف لها عناصر وكل واحد طبعا على حسب ابداعه وخياله طبعا احنا مش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ الشرح على طول اهلا بكم يا شباب زي ما قلنا في بداية الفيديو الدكور بتاعنا النهاردة سهل وبسيط فعاوزين الكل يركز معنا علشان الكل يستفاد من الفيديو بتاعنا النهاردة اول حاجة شباب بنجيب قطعة كرتون 32 سنتي في 16 سنتي تمام يا شباب يبقى 32 في 16 تمام وبنجيب المسطرة او المتر بتاعنا وبنكسم ال 32 على 2 وبناخد علام بالشكل اللي شايفين حضراتكم كده ونفس الكلام في الجهة التانية وبناخد علام تمام يا شباب وال 16 سنتي نفس الكلام بنكسمها وبناخد علام بقلم اسود يا ريت لان احنا العلام ده هنستخدمه في الشغل واحنا شغالين عايزين كل يركز معانا الموضوع سهل وبسيط ان شاء الله يعني العلام كده بناكد عليه اللي احنا جسمنا بيه قطعه الكرتون بتاعتنا بالشكل شايفين حضراتكم كده تمام وبعد كده يا شباب احنا كده نكون خلصنا وجسمنا الصنبه بتاعتنا بالشكل شايفين حضراتكم كده بنيجي في كل زاويه من الاربع زوايا وبناخد 3 سم وعلام 3 سم وعلام نفس الكلام ده بننفذه في كل الزوايا من الزاوية 3 سم ومن الزاوية 3 سم من الزاوية 3 سم ومن الزاوية 3 سم زي ما شايفين حضراتكم كده يا شباب وبأي شريط أي شريط لاصق يا شباب بالشكل ده كده وبناخد بيه دايرة من العلام اللي احنا علمناه اللي هو 3 سم بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده تمام بالشريط اللاصق اهو وبناخد دايرة يا شباب بالشكل ده كده من الأربع اتجاهات أو الأربع أرقام بكده نكون انتهينا من شكل الصنبة بتاعتنا كل اللي في الخارج ده يا شباب ده كله كده هيتشال وهتبقى معانا الصنبة اللي في النص طبعا هنخلص الصنبة ونرجع لحضراتكم تاني وبكده يا شباب نكون انتهينا من قص الصنبة بتاعتنا طبعا بعد ما شرحنا لحضراتكم المقاسات بتتقص بتبقى بالشكل ده معانا تمام وبنيجي طبعا انت تقدر تشتغلها عدلة تمام يا شباب آه رأسي وأفقي وتقدر تشتغلها زاوية خمسة واربعين انا هنا هشتغلها زاوية خمسة واربعين فهاجي آه في الزاوية بتاعت بالشكل شايفين حضراتكم كده وهبدأ اشتغل اول الصنبة بالجانب الاسود بتاعي وهبدأ احدد عليها من الخارج بالشكل اللي شايفين حضراتكم كده قبل ما اشيل الصنبه يا شباب في خط هنا اللي احنا جسمناه بتاع النص اللي احنا قلنا نحاول ناكد عليه عشان يبقى ظاهر معايا هاخد علام كده علشان لما اجي اشتغل في الناحيه دي كده هحط العلام ده على العلام ده بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده اللي الصنبه بتاعتي اه لو انا هعمل جدار 10 متر 15 متر 20 متر هيطلع معايا مظبوط بالشكل اللي انا هشتغل بيه ده كده اهو تمام يا شباب واحدة واحدة كده وهنعلم ما ننساش نعلم العلام ده كده والعلام ده كده علشان نشتغل عليه ونحط العلام اللي في الصنبة مع العلام ده كده الصنبة تطلع معايا مظبوطة في الجنب كامل لان في ناس كتيرة بتجع في المشاكل دي كل ما بتشتغل في الجنب الصنبة تحصل فيها مشاكل اهو ما ننساش ناخد العلام بالشكل ده كده كل مرة اهو العلام اللي احنا واخدينه وبناخد عليه الشكل ده كده وهكذا يا شباب بنشتغل الجدار بتاعنا او الحاط بتاعنا بالكامل بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده طبعا الديكور بتاعنا فكرته جميلة وراقية شغل عالي بس عايزين الكل يركز معايا لنهاية الفيديو علشان يشوف النهاية اهو بنيجي لمنطقة زي كده وبنأكد على الجزئية اللي احنا هنخططها بالشكل ده كده طبعا هنا واخدين علام بنحط العلام مع العلام طبعا اكيد كله عارف الفكره وعارف الطريقه 
عشان ما نطولش عليكم وقت الفيديو هنخلص معاكم الجنب بالكامل ونرجع لحضراتكم تاني وبكده يا شباب نكون انتهينا من تخطيط الجنب بالكامل بالصمبه اللي شرحناها لحضراتكم وبعد كده هنبدا التلوين الفكره هنا مش ان احنا بنعمل الصمبه تقليديه الفكره ان احنا نبدع في الشغل بتاعنا فعاوزين كل يركز معانا لان اللي جاي هو الفكره الجديده في الموضوع تمام بنجيب اللون الابيض سواء بلاستيك دوكو لاكي اي شيء انت بتشتغل بيه تمام يا شباب وهنبدا نيجي في منتصف الصمبه بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده وبنبدا نعمل زي عمليه ضوء بس في المنتصف بس يعني كل ما بتروح على الجنب كده بتبقى بتختفي معايا تمام يا شباب اهو نفس الكلام في الصمبه بالشكل ده كده اهو بس فاجي في المنتصف كده والضوء او الابيض بتاعي بيكون ظاهر بالشكل اللي ظاهر لحضراتكم كده تمام يا شباب ده كله كده او نفس الطريقة بننفسها في باقي الجنب بتاعنا اهو بنيجي في منتصف الصنبة وبندي ضوء شديد وبعد كده كل ما يروح يختفي الناحية دي وكل ما يروح يختفي الناحية دي نفس الكلام يا شباب اهو طبعا بننهي الجنب بالكامل بالشكل ده كده ونرجع لحضراتكم تاني وبعد ما بننتهي من الضوء بتاعنا او اللون الابيض اللي احنا عملناه بالشكل اللي شرحناه لحضراتكم كده يا شباب بنبدا نجيب قطعه الكرتون بتاعتنا او اي قطعه خشب عدله تمام ونبدا يا شباب نعمل ظل هنبدا نشتغل في الظل طبعا مش عاوزين حد يستعجل لسه في شغل كتير في الجنب وان شاء الله تطلع حاجه جميله وراقيه تعجب الجميع هنبدأ نعمل ظل آه للخارج بالشكل ده يعني للصنبة بتاعت اهو بنيجي في المنطقة دي كده ونبدأ نعمل ظل على خفيف اللون اللي معايا ده اسود وعليه ازرق تمام يا شباب ظل على خفيف كده نحاول ما نزودش الظل ونلف لفة كده بالشكل اللي شايفينه حضراتكم هنا اهو في المنطقة دي بس كده بنلف لفة بالشكل ده كده اهو يا شباب بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده مش عاوزين نزود آه الظل بتاعنا اكتر من كده عاوزين حاجه آه آه شبيهه بال3 دي انا كاني مش رشش آه لون يعني ده كان فعلا ظل يعني اللون بتاعي سايح في في الابيض واللون الاساسي اللي هو السلفر او الرصاصي كان انا مش رشش لون كان فعلا ده ظل هنا بقى السر او الصنع او الفن تمام ان انا اتحكم في المسدس بان انا كاني مش راشش لون اهو بلف اللفه دي معايا كده لان دي هتجسم معايا الصنبه بتاعتي وعلى خفيف خالص يا شباب اهو بالشكل ده انا مش عاوز ازود عن كده شايفين النهايه ان شاء الله هتكون حاجه روعه يعني حاجه خيال بس عاوزين كل يمشي معانا بنفس الخطوات ومحدش يقدم الفيديو عشان كل الفيديو فيه معلومات يعني انا موضوع الظل ده انت تقدر تستخدمه في شغل تاني بالطريقه ديت يعني تقدر يبقى شغلك احترافي في حياه تاني يعني مش شرط نفس الشغل دوت نفس الكلام يا شباب هنعمله في باقي الجنب طبعا الجنب فيه خطوه تاني لسه تتنفذ هي اللي هتظهر الجنب بتاعنا وده هيبقى بالنسبه لك هيبقى حاجه شغل 3 دي ده بالنسبه لك هيبقى شغل 3 دي فعاوزين الكل يركز معانا والكل يشتغل بنفس الخطوات انا بدي نسبة الظل اهو وبلف القوس ده معايا بالشكل ده ظل برضو اهو على الصنبة نفسها لان الفاصل اللي بين الصنبات ده هيتلون لون اسود لسه يا شباب هيظهر معايا الشغل فانا اللي انا هعمله ده هعمله على الصنبة نفسها بالشكل ده والف معايا الدايرة دي كده بالظل بتاعي اهو يا شباب عشان يبقى واضح للجميع اهو هنا على الصنبة دي كده باخد ظل على خفيف وبلف معايا الدايرة دي كده اهو تمام يا شباب نفس الكلام اهو بالطريقة دي يا شباب هنبدا نكمل الجنب بتاعنا بالكامل ونرجع نكمل الشرح مع حضراتكم وبعد ما بننتهي من عمليه الظل بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده بنخش على اهم مرحله وهنا بنشتغل بالصبغات المائيه هنا الصبغه المائيه عباره عن بلاستيك نصف لامع 
بلاستيك نصف لامع وبضيف عليه أسود يعني ده أسود بلاستيك نصف لامع تمام يا شباب وبنبدأ طبعا نملى الفاصل اللي احنا حكينا عليه في الفيديو اللي هو الفاصل ده يا شباب بأي فرشة طبعا بتريحك في المالية أو التحديد تمام وبتملى الفاصل بتاعك اللي موجود بين الاستنباط الفاصل اللي موجود بين الاستنباط بتاعتنا النهاردة مش مربع ولا مستطيل ولا دائرة هو شكل جميل كده طالع بين الاستنباط ناتج عن تداخل الاستنباط في بعضها فطالع بالشكل اللي شايفين حضراتكم كده اهو يا شباب عشان منطورش عليكم بيطلع بالشكل ده كده طبعا انت بتملى جميع الشكل ده الشكل ده اللي هو الفاصل بين الاستنباط في جميع الجدار بتاعك بالبلاستيك الاسود وبيطلع معاك بالشكل ده طبعا الشكل انها هيبان لما نخلص الجدار بالكامل طبعا عشان وقت الفيديو هنملى معاكم الجنب بالكامل باللون الاسود ونرجع لحضراتكم تاني وبكده يا شباب نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا بالشكل اللي شايفينه حضراتكم كده يا رب يكون عجب الجميع ويكون الكل استفاد معنا طبعا ما تنسوش تعملوا لنا لايك تشجيع لنا ودعم للقناة واللي أول مرة شوف القناة بتاعتنا ما ينساش ودوس اشتراك ويفعل زر الجرس على الكل علشان أي جديد يوصل لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته